aku adalah orang baru, memberikan yang terbaik adalah prioritasku. Beberapa langkah menuju meja kerja, suara tolong masih aku dengar. Saat ini bertambah. Tadi satu orang menjadi tiga orang. Ada lelaki dan juga perempuan. Kali ini sedikit lebih keras. Hmm. Aku masih tidak peduli. Tiba-tiba saja aku menguap. Mungkin suara-suara itu cuma efek dari mengantuk. Lalu aku duduk di meja kerja, membuka laptop dan menyalakannya. Hanya saja hmm, nyalanya sangat lama. Sambil nunggu aku minum kopi. Tiba-tiba tampak di layar laptop. Seseorang berjalan mondar mandir. Perawakannya ibu-ibu. Berjalan perlahan. Aku tengok ke belakang, tidak ada. Aku tengok ke layar, bayangan ibu-ibu itu masih ada. Hanya saja semakin dekat. Lagi-lagi aku menoleh ke belakang, masih tidak ada. Kemudian aku kembali menengok ke arah laptop. Di layar tersebut muncul sosok perempuan yang mukanya hangus. Aku terkejut, terkejut hingga jatuh. Kepalaku kebentuk meja. Untung saja tidak terluka parah. Di tengah kesakitan itu, aku merasakan kaki seperti ada yang memegang. Pertama kanan, lalu kiri, dan semakin berat. Saat aku coba melihatnya, kembali sosok perempuan dengan muka yang sudah tidak rata, dan seluruh tubuhnya hangus. Reflek aku angkat kaki, agar sosok itu pergi, tetapi kakiku terlalu kuat mengangkatnya hingga terkena meja. Rasa takut sudah mulai menghantuiku. Bulu kuduk semakin berdiri. Ingin rasanya pulang dan mengerjakan di rumah. Tetapi pekerjaan itu kurang beberapa file lagi. Setidaknya butuh satu jam untuk menyelesaikannya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Artinya sudah 2 jam aku terjebak dalam hal aneh yang masih coba ku cerna ini. Laptop sudah bisa ku pakai, kaki dan kepala masih terasa sakit. Saking sepinya, aku mulai mendengar suara denting jam per detik. Suara ketikan laptop juga terdengar jelas. Hanya saja, ada satu lagi suara yang membuat konsentrasiku sedikit menurun. 